सबको जैसे हम केरल में कहते हैं इन दिनी दमाए नमस्कार मैं बहुत खुश हूं <laughs> मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों को यहां देखे आप लोग भारत के सारे कोने से आए हैं और जब माइनॉरिटी का शब्द सुनते हैं हम सोचते हैं कुछ कई इधर उधर कुछ लोग होंगे लेकिन इस भरा हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देख के हमको माइनॉरिटीज का असली मतलब समझ सका आप है हमारी शक्ति और हम बहुत बहुत खुश हैं कि आप लोग सब इकट्ठे होके माइनॉरिटीज की समस्या के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं और ये भी समझना चाहिए कि माइनॉरिटीज की समस्या देश की समस्या है देर इज नो डिफरेंस वी आर ऑल माइनॉरिटीज इन इंडिया कई लेजी जर्नलिस्ट कहने लगे इन मेजोरिटी कम्युनिटी लेकिन हम जानते हैं हमारे देश में कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी भी ले ले उसके अंदर भाषा के फर्क होते हैं आपको पता है कास्ट जाति के फर्क होते हैं ऐसे कोई भी नहीं कह सकता इस देश में कि हम मेजोरिटी के प्रतिनिधि हैं सब तो हमारे देश सब माइनॉरिटीज हैं और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि कई माइनॉरिटीज के हालत ज्यादा कमजोर है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि उनके समस्याओं के जरा सा एक्स्ट्रा ध्यान देके उनके भविष्य के लिए काम करें कुरियन साहब ने आपको बता रहे थे कि हमारे देश का बड़ा की बड़ी शक्ति है हमारी डाइवर्सिटी कि हम सब हर किस्म के लोग आके एक साथ मिलकर एक साथ रह के एक साथ एक ही स्वप्न देखें भारत के लिए हम काम करते हैं और ऐसे भारत आगे बढ़ते जाते हैं मैं ये भी कहूंगा कि हमारी सोच जो है कांग्रेस में भारत की विभिन्न के बारे में भारत की डाइवर्सिटी के बारे में ये उनका सोच नहीं है जो अभी हमारे देश की सरकार बने हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहिए कि स्वतंत्र संघर्ष के समय से ही दो विश्वास थे आप जानते हैं कि कई लोग ने कहा कि देखिए मजहब के नाम पे देश बनाना है और वो था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान देश बन गया मजहब के नाम में लेकिन दूसरों कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होगा कभी नहीं कहा महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद सरदार पटेल डॉक्टर अंबेडकर सारे नेताओं की एक ही राय थी कि भारत जैसे कि हमारे स्वतंत्र संघर्ष सब लोगों के लिए था तो हमारे स्वतंत्रता भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान भी सब के लिए होंगे तो ये हमारे देश की बुनियाद है दिस इज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड जब हम आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बोलना लगता है तो उनके तरह से लोग कहते हैं भाई कई आइडियाज है भारत के बारे में हमारे आइडिया भी वैलिड है बिल्कुल नहीं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ये स्पष्ट है कि भारत सब लोग का देश है कि यू कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ कास्ट ऑफ क्रीड ऑफ कलर ऑफ कल्चर ऑफ कन्विक्शन ऑफ कॉन्सनेंट ऑफ क्विजीन ऑफ कस्टम एंड कॉस्ट्यूम बट यू स्टिल रैली अराउंड द कंसेंसिस and that consensus is it doesn't matter if you have all these differences if you are a citizen of india you have the same rights as every other citizen of india ye hai hamare buniyadi vishwas aur hum jab india ke bare mein bolte hain idea of india ke bare mein bolte hain hamare desh mein aur congress party mein hum sab ke haq ke bare mein sab ka haq manne ke liye hum taiyar hain aur sab ko aage jaane ke liye hum baat kar लेकिन आपको पता है कि आरएसएस हिंदुत्व के लोग ये सोच को कभी कभी नहीं मान लिया वो लोग कहने लगे कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान गलत है ये आइडिया ऑफ इंडिया गलत है और वो लोग कह रहे थे कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सोचते हैं कि भारत एक भूमि है इस भूमि में सारे लोगों को एक ही हक होना चाहिए और इस भूमि के सब लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो लोग कहते हैं ये गलत है 
हिंदू महासभा आरएसएस सावरकर जो हिंदुत्व के बारे में लिखा गोलवलकर जो 33 साल आरएसएस का सरसंचालक था दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ का नेतृत्व देता था जो प्रधानमंत्री अपना गुरुदेव मानता है वो सब क्या कहा नहीं यह संविधान गलत है क्योंकि एक देश एक भूमि नहीं हो सकता एक देश एक जन है और इस देश का जन भारत का जन सिर्फ हिंदू है तो इस विश्वास में उनका सोच अलग है और उनका सोच और कांग्रेस का सोच में कोई कोई नथिंग इन कॉमन अगर कोई कहा कि जब राहुल गांधी जी कोई मंदिर पे जाता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व है आप साफ साफ बताइए इसलिए हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है हिंदुत्व एक अलग राजनीतिक विश्वास है और हिंदुइज्म हिंदू धर्म जो राहुल गांधी जी मानते हैं वो सबको एक साथ लेके आगे जाने वाला धर्म है इसमें ये बहुत बड़ा फर्क है मैंने इस विषय पे एक किताब भी लिखा हुआ है वाई आई एम ए हिंदू क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि जिस हिंदुत्व आपके बीजेपी आर लोग बोल रहे हैं ये तो असली हिंदू धर्म नहीं है वो लोग चाहते हैं कि कई लोग को एक्सक्लूड करें हटा दे उनकी भारत से वो लोग कहते हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू जन और सिख जैन बुद्धिस्ट वो लोग मानने के लिए तैयार है क्योंकि उनका पुण्य भूमि भी भारत है लेकिन और कोई नहीं है इस देश में जिनको हक है भारतवासी के रूप में रहने के दे वॉन्ट अस टू बिलीव That only their idea of India remains valid. वो लोग सोचते हैं कि हिंदू का राज्य है हिंदू का देश है और बाकी सब या मेहमान है या डाकू है ये उनके उनके शब्द है उनके लफ्ज है मेरे नहीं So with this very fundamental difference, we have to approach the entire argument of what India is all about differently. When the Congress party looks at the so called minorities it looks with respect it looks in the same spirit as swami vivekananda what did he say about hinduism he said hinduism teaches not just tolerance but acceptance tolerance is an idea that is supposed to be a virtue but it is also unfortunately a very patronizing idea tolerance says i have the truth you are in error but i shall magnanimously indulge you in your right to be wrong <coughs> whereas acceptance is much more profound acceptance says i believe i have the truth you believe you have the truth i will respect your truth please respect my truth this is the basis for keeping our country together with mutual respect and this is the basis on which the congress party sees the problems of minorities in our country they are equal citizens with equal rights but some of our minority communities have not been able to enjoy the same rights as everyone else and that's why special schemes are needed to ensure that members of the minority communities are able to play their full part in the realization of the national dream it is for us something that goes instinctively in the congress party in the congress party we look at your values first we don't look at your religion first that is why when i was working at the united nations in 2004 and i was traveling in the arab countries at that time i met many for many ministers many senior officials in those countries and they were so astonished by the news coming from india they said look at your amazing country you have had an election won by a party led by a woman leader 2004 of catholic background italian origin who then makes way for a sikh dr manmohan singh to be sworn in as prime minister by a muslim president dr abdul kalam in a country 80% hindu and they were so impressed with this and i said we are not trying to impress you this is us this is india this is the congress party ye hai hamara desh 
I went to high school in Calcutta, and I remember every day I could hear the wail of the muezzin calling the Islamic faithful to prayer five times a day, blending with the tinkling of bells of the Ganesh temple on the corner of the street. Halfway down the block was a Sikh Gurudwara reciting verses on the loudspeaker from the Guru Granth Sahib. And if you turned left and went around the corner, you came to St. Paul's Cathedral. That was my experience in Calcutta. And today I'm proud to represent Tiruvananthapuram in Parliament. And what do you see there? You go to a place called Palayam. Every Christmas Eve I attend Christmas Mass for the Catholic community at St. Joseph's Cathedral. And across the road, diagonally across, is a large and beautiful mosque, the largest mosque in Tiruvananthapuram, the Palayam Masjid. And just behind the masjid is a very special, small, ancient Ganesh Mandir. That is our country. That is the spirit in which we all live. I just want to say to you all, when you get together and discuss the problems of India, the problems of minorities are our problems too. They are the problems of all the nations. We will not prosper as long as you suffer. India will not succeed as long as a section of its population feels in any way denied the opportunities and benefits of being Indian. <coughs> for this reason, I thank you all for having assembled here to face these challenges and problems together. I thank you for having invited me to address you. And I wish you success and strength as we go forward in the months ahead to reclaim the idea of India from those who have usurped it. The election of 2019 will not be any ordinary election. Nyanindet Tirvandaburam Sahodra Marodum, Kerala Sahodra Marodum, Parindu Sahodri Marodum, Iverambo in the Terranjadupa, Uru Sadhar in the Terranjadupa, La, Ida Bharat in the Atma of India, Uru Sankarshamana, Dire Thornikanam, Ye Chunav Johannevala hai. ये साधारण चुनाव नहीं है इस चुनाव में हम भारत की आत्मा के संघर्ष कर रहे हैं भारत की आत्मा को अगर सुरक्षा नहीं किया और इन लोग जिनकी सोच इतने अलग है हमसे अगर ये लोग आए दोबारा तो देश के भविष्य के बारे में हमें डर है अगर भारत भारत इस आइडिया ऑफ इंडिया को अगर हमको सुरक्षा करना है if we want to preserve, protect, defend and promote the idea of India, we need to ensure that those who fundamentally disagree with us, those who fundamentally disagree with the Constitution, those who fundamentally do not see so-called minorities as the same as them and as equally worthy of respect, that such people are not allowed to occupy the most powerful offices in the land. That is a challenge for all of us. We must all vote for the future. Vote for India. Vote Congress. Jai Hind.